السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أبن الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وضبا كاملا رب تم بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم بخمان ملا الفام اسباح مجلس لبخمان قلايا ادمينس സ്നേഹാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബഹുമാനികളായ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനെയൊക്കെ ധന്യമാക്കി തരുന്ന മഹത്തുക്കളായ അഹ്ലുബൈത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒക്കെ ശക്തി ആയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനെ ധന്യമാക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മറ്റ് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ പഠിതാക്കളും ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായി ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താനും വേണ്ടി ദൃഢത എടുത്തുകൊണ്ട് പഠനത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ബഹുമാനികളായ എന്റെ മെമ്പേഴ്സ് സ്നേഹാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സഹോദര സഹോദരിമാര് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ ദീനി ദേവത്വ മേഖലയും ദീനിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തഅലിം സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനങ്ങളോട് ആദരവോടെ കാണുകയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ആ വിഷയം അ തോഹീദ് വഷർക്ക് എന്നതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയ പഠനങ്ങളിലേക്കോ മറ്റോ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ മേഖലകളെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് സത്യമാണ് ഓരോ മേഖലയിലും ആളുകൾ വേണമല്ലോ ആ നിലക്ക് പലവരും പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിലും അധ്വാനങ്ങളിലുമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബേസിക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ അചഞ്ചലത വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ സത്യധാര നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയവും അതില്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ വിജയം ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാം ഈ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ തുടങ്ങി വളരെ എളിയ രീതിയിൽ വളരെ കട്ടിയുള്ള കിതാബുകളുമായിട്ട് ഷറോൽ അഖായിദയോ അബ്ദുൽ ഹക്കീമോ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല അതിലെ അതിലുള്ള ആശയങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് അതെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള വിഷയം ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിന്ത ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ നാം അതിന്റെ വിഷയങ്ങളെ ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസധാര ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലയിലാവുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം മടക്കവും എല്ലാം മർജ്യം അള്ളാഹുലേക്കാണ് എന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും അത് അതിന് തടസ്സവുമല്ല അത് അതിന്റെ വഴിയിലും ഇത് ഇതിന്റെ വഴിയിലുമാണ് കടലും കടലാടിയും എന്ന് പറയും പോലെ ഭൂമിയും ആകാശവും എന്ന് പറയും പോലെ രാവും പകലും എന്ന് പറയും പോലെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറയും പോലെ അത് വ്യത്യസ്തവുമാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു 
യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള ചില സംശയധാരകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളാണ് എന്നതും നാം മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ഷെയ്താന്റെ ഹുത്തുവാത്തിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കാർന്നെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പിഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലതും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രവർത്തികളിലൂടെയോ മറ്റോ മൊക്കെ കടന്നുവരുന്നെങ്കിൽ അത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാരം വെളിച്ചമാവുകയില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം മനസ്സിലാക്കിയതും കൊല്ലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാബുദുൻ എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ലാ അബുദു മാത്ത അബുദുൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ നാം ആരാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ലാ അബുദു മാത്ത അബുദുൻ കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം ലാ അയ്യുൽ കാഫിറൂൻ ഏ അവിശ്വാസികളായ സമൂഹമേ അല്ലാതെ അവരോട് സന്ധിയില്ല സമരത്തിന് വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഭാഗീയതക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പ്രഭക്ഷത ഖുർആൻ ആജ്ഞ നൽകിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത് വളരെ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ആ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളായ സമൂഹമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന പ്രയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസധാരയിലുള്ളവരോട് പോലും വളരെ 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 നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളുടെ ഗുണത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പ്രവാചകനോട് അവരോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്ന ആശയം തന്നെ നമുക്ക് പല പല പഠനങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കുൽ യ അയ്യുഹൽ കാഫുറുൻ ഏ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് കുൽ യു കാഫുറുൻ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നിന് ഞാൻ ആരാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വളരെ തനതായ ആ സത്യസരണെ സത്യഭാന്താവ് നമ്മൾ വെളിച്ചം വീഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ആ അചഞ്ചലമായ അടുപ്പമാണ് അള്ളാഹുലുള്ള ആ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയാണ് നമ്മളെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഗായത്തിൽ ഹുദു ഐ വത്തതല്ലുലി അക്സ ഗായത്തിൽ ഹുദു ഐ വത്തതല്ലുൽ അത് ഇലാഹു സുബാനഹു ക്കും മാത്രമാണ് ഗായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത പരിധിയിൽ എത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടുന്ന ഏതൊരു അറ്റമുണ്ടോ ആ അറ്റങ്ങളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു താഴ്മ ആ അറ്റങ്ങളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം അതാണ് ഗായത്തിൽ ഹുദു എഴുപത്ത് അതല്ലൊരു വളരെ താഴ്മ വളരെ അടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ വിനയ പുരസ്പര പുരസ അതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റപടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കലോ അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കലോ ഡോക്ടർ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊന്നും മാറി നിൽക്കലോ ഇതൊന്നുമല്ല ഗായത്തിൽ പൊതു അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഉന്നതരായ മഹത്വക്കളായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം ഒന്നും മാറി കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും അതിലല്ല ഇഫ്സഹു ഇഫ്സഹ എല്ലാവർക്കും നല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാല ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിശാല ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതാ വെക്കുമ്പോൾ മറിച്ച് ഗായയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗായയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂർധന്യത അതിന്റെ അറ്റം അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ അതിന്റെ അന്തിമഘട്ടം അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു എന്നതിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് എത്തുന്നത് എലിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറ്റം അത് അള്ളാഹുലാണ് അള്ളാഹു അലിയുമാണ് അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ എന്നുള്ള ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു കാണുന്നവനാണ് ഏറ്റവും കാണുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്തൊന്നുണ്ട് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കേൾക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമില്ല അള്ളാഹുയെ കേൾക്കുന്നവനുള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര സമിയാണ് കാതിറാണ് മുരീദാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഇരുപതോളം ശിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിരി ബുജൂബാണ് ഇരുപതോളം ശിഫത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാതാണ് ചെറിയ പത്ര സഭാട പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ടുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം അള്ളാഹു
ആ പ്രയോഗങ്ങളിൽ അവന് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടോ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുനെ കാട്ടിൽ മസൂനെ കാട്ടിൽ അഴുതുവില്ല വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ പുറത്തുപോയി ഇസ്ലാമികമായ ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് മൂട്ടിട്ട് സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പോയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊഴിഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മുടെ മാതാവ് മാതാവിനോട് ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുപോയി പുറത്തുപോയി പറയാൻ പാടില്ല നമ്മെ കാട്ടിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാട്ടിൽ സ്വശരീരത്തെ കാട്ടിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനെയാണെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റസൂലിനുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോകും ഒരാൾ അവന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെയും നമ്മയും എല്ലാം പഠിച്ച ഹാലിക്കായ അള്ളാഹു അവന്റെ വിശ്വാസധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവന് പറയുന്നു ഇതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയായിട്ട് തപഴിയായിട്ട് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ പലപ്രയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്കുധാര ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വട്ടക്കണി നിന്ന് പുറത്തു പോകും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആ ആ പ്രകൃതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ മലകളും വൃക്ഷങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും പാറയോരങ്ങളും പലതും പലതും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഭൂവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ട് അതുണ്ടായി എന്ന് ഒരാളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രാകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുത എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് ഫുബുഹിത്തല്ലതി കഫർ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുട്ടുമടക്കിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ആ വിഷയം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ വാക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രയോഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു വരികയും അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ഇസ്ലാമികമായ ആ വട്ടക്കണ്ണിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തുപോയി അങ്ങനെയാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ അവന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിഷേധിച്ചു ആ പ്രവാചകന്റെ വരവിനെ നിഷേധിച്ചു ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധന രീതിയിലുള്ള വരവിനെ ഒക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിനാൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ പുറത്തുപോയി കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ ലറൂറിയായിട്ട് വളരെ നിർബന്ധവുമായിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും അതായത് വിശ്വാസിക്കോ അവിശ്വാസിക്കോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ഇസ്ലാമിന്റെ വട്ടക്കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നിസ്കാരം ഫലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തതല്ല അതിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ സക്കാത്ത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അതിന്റെ വുജൂബ് അതിന്റെ നിർബന്ധത്തെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അവന്റെ വാക്കിനാൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോകും അതുപോലെ തന്നെ ഹലാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കായ ഹലാലാണ് ഇതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുക ആ ബുജൂബിനെ നിഷേധിക്കുക ബയ ഹലാലല്ല കച്ചവടം ഹലാലല്ല അത് ഹറാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കായ ഹലാലാണ് അയാൾ വിവാഹം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹറാമായിട്ട് അവർ വിലയിരുത്തുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമായിട്ട് തരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം വിശുദ്ധമാക്കിയ ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഹംബ്ര് ഷുർബുൽ ഹംബ്ര് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ ചുങ്കം വാങ്ങുക അതായത് കൈക്കൂലി മേടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചുങ്കം മേടിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റി പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അത് ഹലാലി എന്നുള്ളത് ഹലാൽ അത് ഹറാം എന്നുള്ളത് ഹലാലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വട്ടക്കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറന്നത് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുന്നത്തായ റവാത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും ശരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ മുജുമാൻ അലഹി എല്ലാവരും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതായത്
മുഴുത്തതായ പെണ്ണിനെ പിന്നെ ഇദ്ദേരി ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ആ ഇദ്ദേരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവളെ നിക്കാഴ്ചയിൽ ഹറാമാണ് ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്രത്തോളം അറിയാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് പ്രയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയില്ല മറ്റുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറ്റക്കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്കങ്ങളായ സൃഷ്ടികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പോയി സുജൂത് ചെയ്യും ആ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് സുജൂത് ചെയ്താൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല കിതാബുകളിൽ ചെറിയ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് വരണം വരാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ഭാഗം അതിന്റെ ആ ഘടകം അറിയിച്ചു തരുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനാണ് അതിന് മക്കവറകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടാൽ അത് അതിൽപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതൊന്നും ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒരു മക്കവറയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഔദാര്യവന്മാരാണ് ബഹുമാനികളാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പോയി സുജൂത് ചെയ്താൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറ്റക്കണി ഇന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി വാക്കുകളിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പരിഹാസ മുഖേന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിൽ ഉള്ള പിന്നെ അടിസ്ഥാനയോഗ്യമായ വിഷയങ്ങളെ പിന്നെ പരിഹാസ രൂപേണ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതായത് ചില ആളുകളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താരയുടെ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ അന എന്നുള്ള പദമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇബിൻ അറബ് പോലുള്ളവരൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചില്ലേ അതിനുള്ള എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥതലം വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാൽ ബിനഹനു നഹക്കും ബിൽ ലവാഹർ ലാഹറായിട്ട് അതിന്റെ ഹുക്കുമ്പ് കൊടുക്കുക ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോയി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് നാം നിൽക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പരിഹാസ രൂപേണ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിഹാസ രൂപേണ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു നിന്നാണ് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പേടിക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിൽക്കാനാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നവേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചില വേഷവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വേഷം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു പരിഹാസ രൂപേണയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നാം ചെറുതായി കാണുന്നെങ്കിലും അത് വലുതാണ് നാം അത് വലിയ ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും ബാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം വഴികണ്ട അതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവണോ ആവണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തോന്നല് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് വട്ടക്കണ്ണിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തു പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന സത്യമാണ് പരിശുദ്ധ ധീൻ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാത്രവുമല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അത് വളരെ വിശദമായി വളരെ ചിന്താർഹമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഭൂമി ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ആരുടെയും സ്പർദ്ധയില്ല ആരോടും നമുക്ക് വിദ്വേഷമില്ല പകയില്ല വാശിയില്ല കുശുമ്പില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന ആ അടിത്തറയിലും ആ ആ ധാരയിലും നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ബലമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത
അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസധാരയിൽ നിന്നുള്ള എതിരുള്ളവരുടെ കയ്യിലും അതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒരു ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എണ്ണുമ്പോൾ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് കാഴ്ബാ ഷെരീഫിൽ പോലും ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാഴ്ബാ ഷെരീഫിൽ പോയിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കല്ലിനെ ബഹുമാനിക്കലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളൂ കല്ലിനൊരു സ്ഥാനവും ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ അത് കണക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സ്വനം ബിംബങ്ങൾ വസനങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ ആരാധിക്കലും അതിനെ ചുറ്റിലും വലയും വെക്കലും ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ പാടില്ല കാഴ്ചയിൽ ഒന്നാണത് തോന്നിയാലും അതിന്റെ ആശയത്തിലും അതിന്റെ ബേസിക്കലും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞക്ക് വഴിപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ വഴിപ്പെടുകയാണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ടു തലത്തിലാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബി എന്നവർ കിതാബ് തോഹിദിൽ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം ഞാനത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷേങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വിശദീകരിച്ചത് എന്നറിയുമോ ഇതാക്കാനുള്ള ആയത്തുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തെറഹീസ് ഉണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഫുക്കഹാന്റെ ഒരമാന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചില ആളുകൾ അതും വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും വിലക്കപ്പെട്ടതും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർക്കശമായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള വിരോധവും ഇല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് അല്ലാത്ത വല്ല പിന്നെ പിശാച്ചുകളുടെ പേരോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ജിന്നുകളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെയോ ഒക്കെ പേരുകൾ ബിംബങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് തന്നെ അത് ചെറുക്കാണ് അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമല്ല അത് ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണത്തിൽ അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിൽ കാണാമല്ല അവിടെയും കെട്ടുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ അതൊരു നൂറാണെങ്കിലോ അതും അതിൽ പെട്ടെന്നാണ് ആ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയെ പ്രകടമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരടോ നൂരോ പോലുള്ളതാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ള വസ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പോലുള്ളതിലേക്കും അതാണ് എന്നല്ലാതെ ആ വിഷയമായിട്ടോ അവരുമായിട്ടോ ആ വസ്തുവായിട്ടോ ഉള്ള എതിർപ്പല്ല അത് അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘടകത്തെയാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഘടകമാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാര ആ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിൽ പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത് പുല്യ അയ്യുഹുൽ കാസറുല്ല ആഗുദ് മാതാകുന്നു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒലച്ചിലോ അലച്ചിലോ ഒന്നുമില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതാത് ഏക ഏകദൈവമായിട്ട് ഏകത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുലുള്ള അജ്ജനമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അവിടെ കടന്നുവരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല പലതിനെയും പലതിനെയും കാണുന്നതിനെയും കൊള്ളുന്നതിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൈകൂപ്പൽ പോലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള നേർച്ചകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും സൂക്ഷ്മത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് 
അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ പുറത്തു വന്നാണ് അതേ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും പല പുസ്തകവും വല്ല ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചു അവിടെ ആ ഒരു വിശ്വാസധാരയിലല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിക്കും ഒന്നിങ്ങനെ വരതും ഒന്നിങ്ങനെ പിടിക്കും ഇതൊന്നും അതിൽ പെട്ടാല പക്ഷെ ഈ ഒരു ധാര ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയാണ് എന്ന ഓർമ്മയോട് കൂടെ എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയോട് കൂടെ നാം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റാണ് അത് ഇസ്ലാമിക ഭക്ഷണത്തിൽ പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയുണ്ട് സൂറുൽ കുബൂർ ഫുറുൽ ആഹ്റ നിങ്ങൾ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യണേ അത് നിങ്ങളെ ആഹ്റത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അവിടെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് സുന്നത്തുള്ളത് സിയാർത്ത് ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഖുറാനോ പോതി ഹതിയെ ചെയ്ത് ആ ചെയ്യാൻ പോരാം യാതൊരു പ്രശ്നവും അതിന്റെ ബാക്കിലില്ല അതേസമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെയും തബറുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം മഹാനായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒതു ചെയ്തപ്പോൾ ആ വധുവിന്റെ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയിരുന്നത് ബുഹാരിയിലെ ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തബറുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സ്വഹാബത്ത് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വാസധാരയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് കണിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പ്രവാചകന്റെ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ചെന്ന മാതൃകയാണ് അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ താപ്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹാബത്തും താപ്യങ്ങളുമായ അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹം ആ ഒരു ആ ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ളവരെ തപർക്കും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അത് തോഹിതിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു മുമ്മനിന്റെ ബാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ശിഷയാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരാൾ കുടിക്കുമ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് ഒരാളും അര ഗ്ലാസ് മറ്റൊരാളും കുടിക്കുമ്പോൾ ശിഷയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാണ് എന്നതുപോലെ അത് കാര്യപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രാധാന്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ പുണ്യവും ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് റാമത്തും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് മദീന നമ്മളുടെ മരണത്തെ തേടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറുപതിൽ മുക്കത്തസ്സിൽ മരിക്കണമെന്ന് തെതിക്കറയിലും ആ കുർത്തിവി വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതിന്റേതായ ആ സ്ഥലത്തിന്റെയും ആ മക്കാന്റെയും ബഹുമാന്യതയും ആ തപർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുമാരെ സ്വാലഹങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുക നമ്മളോട് ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാം ആജ്ഞിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അവരിൽ നിന്ന് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സുഹൃത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അവരോട് ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതും അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറ്റും അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതും അവരിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന വല്ല തപറുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളമോ മറ്റോ ഒക്കെ മേടിച്ച് കുടിക്കുക പോലുള്ളതൊന്നും ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണത്തിന്റെ ധാരയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റം അല്ല അതേസമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയിട്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രേരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കൈയെ കരകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന വെള്ളവും ആ വെള്ളവും ഈ വെള്ളവും രണ്ടാണ് അത് വിശ്വാ അതായത് തോഹീദിന്റെ എതിരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ ആ ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്ന വിഷയമാവുമ്പോൾ അത് ആ ഗണത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസധാരയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷയമല്ല അത് വിശ്വാസം പുറത്തു പോകുന്നതാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മറുവശവുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നായിട്ട് കണിക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഒന്നായി ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഹയാസും മാൽ ഫാര്യത്ത് എന്നതിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് അള്ളാഹുവിൽ അതിജ്ജനമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഹാറുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കളെയും അവരെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്ക എന്ന കണ്ടത്തിലും അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്ക എന്ന ആശയത്തിന്റെ പിന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെയും ഒരാൾ അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലുള്ള ആ ഒരു കഴിവും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനവും ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വക ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഊഹിച്ചു അത് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോകും ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോകും യാതൊരു
ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന ആ ആശയം ആ ആദർശം അള്ളാഹുൽ സുബാനോദര പ്രവാചകനോട് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഒരിടത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും തവക്കലിന എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്കി കാണാം റബ്ബനാലാത്ത ജനത്തല്ലാജ് നാം നേരത്തെ ഓരിയ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആയത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയാൻ കഴിയുമോ അതായത് സാമൂഹ്യമായ ബോധത്തോടു കൂടുതൽ ജീവിതങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ആദർശ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വികലമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോ ആദർശങ്ങളോ ആരെങ്കിലും വെച്ച് പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഫിത്തിനയാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സൽഗുണമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ശുദ്ധി നമ്മൾ അവരിൽ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് സത്യസന്ധരണി ഇതാണ് സത്യഭാന്താവ് ഇതാണ് എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞത് അതും പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസധാരയിലുള്ള ലാഹ ഇല്ലതയുള്ള ആ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിൽ കാലുറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വിഘലമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പിത്തിനയാവരുത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അക്രമത്തിനോ അനീതിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ വല്ല തകർക്കപ്പെടാനുള്ള വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പാത പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണ് പരിശുദ്ധ ധീൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വികലമായിട്ട് സ്വഭാവങ്ങളോ മറ്റോ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരാൾ അതിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാതെയോ ഇസ്ലാമിക ആദർശ മൂല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെയോ തോഹൈദിനെ മനസ്സിലാക്കാതെയോ ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കെ നാം പല വശങ്ങളും വളരെ വളരെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഈ ഒരു തോഹൈദിലുള്ള അച്ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള കാലുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസധാരയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലാലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ എന്നാണ് നമ്മളോട് മേക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ നമ്മൾ ഫിത്തിനയാവരുത് അവർക്ക് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ആത്മസംയമനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രകടമായ രൂപം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ജീവിത രീതി ചിട്ടപ്പെടുത്താനും നമ്മോട് ഖുർആാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിലുള്ള തോഹീദിന്റെ അടിത്തറ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തോഹീദ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തോഹീദ് എന്ന് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയാകുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസി വിശ്വാസത്തിൽ കാലുറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ താരിൽ പുറത്തുള്ളവരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ അല്ലെ ധിക്കാരമാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ അവരോട് വർഗീയമാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഞ്ചന ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്ന ആ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ശക്തി പകർന്നിരിക്കാൻ അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമ അതാണ് തോഹീദ് അതാണ് തോഹീദ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്ന സ്വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറയരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് അൻഹാമിൽ വളരെ ആണിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാം ആരൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കി എവിടെയൊക്കെയോ ഖുർആാനില് നിരുപാധികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം അങ്ങനെയാണ് ആ ആശയത്തിലാണ് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പാതയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്
അതാണ് യഥാർത്ഥം വഹിതായ ആള് എവിടെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന വിഷയത്തിലൊന്നും നാം പോയി കൈയും കാലും ഇടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധമായ തോഹൈദിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അള്ളാഹുലേക്കും മടങ്ങാനും അള്ളാഹുലുടെ അതിശനമായ വിശ്വാസവും സർവതും അള്ളാഹുലാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസധാരയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മൾ ഫിത്തിനയായിക്കൂട എന്ന ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി പ്രേരണ നൽകിയ സത്യസരണയായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസികളാവാനാണ് നാം നാം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും എന്ന വിഷയം നമുക്ക് ആ തോഹൈദ വശുറുക്കിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനോ തല സത്യസരണയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന വസീയത്തോടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഇൻഷാല എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ സമാപനം വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ക്ലാസ് വളരെ സത്യം വീക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റ് വിഷങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും നമ്മളെ ചിന്തധാരം വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും അത് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യണേ എന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി അലാഹു വർക്കാത്തു അള്ളാഹു വരക്